Sejam bem-vindos! Proposta cria renda permanente de R$ reais para pessoas em situação de vulnerabilidade. Seriam unificados quatro programas, o de erradicação do trabalho infantil, o seguro defeso, o Bolsa Família e o Bolsa Verde. O projeto de lei 3023-20 cria o programa Renda Básica Brasileira destinado a ações de transferências pecuniárias da União. O objetivo é tornar permanente o auxílio de R$ 600 reais mensais criado para mitigar os efeitos da pandemia de coronavírus. Lei 13.982-20 o Congresso Nacional reconheceu o estado de calamidade pública devido à Covid-19. Conforme o texto em tramitação na Câmara dos Deputados, serão unificados quatro programas. O de Erradicação do Trabalho Infantil, Lei 8.742-93, o Seguro Defeso, Lei 10.779-03, o Bolsa Família, Lei 10.836-04 e o Bolsa Verde, Lei 12.512-11. O valor do benefício mensal será corrigido conforme a variação da inflação anual, o INPC. Abro aspas... É a possibilidade de que o povo tenha condições de atender às suas necessidades básicas de sobrevivência quando não estiver empregado. Fecho aspas, afirmou o autor da proposta, deputado Eduardo da Fonte, PP de Pernambuco. Conforme o projeto, os atuais beneficiários dos programas unificados serão automaticamente incorporados na nova ação governamental. Para ter direito ao benefício, será exigido do requerente pelo menos 18 anos, salvo se mãe adolescente, não ser titular de outro benefício, Previdenciário, assistencial, de transferência de renda ou seguro desemprego. Renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou mensal total de até três salários mínimos. E não ter recebido no ano anterior acima do limite de isenção do imposto de renda das pessoas físicas IRPF. A pessoa não poderá ter emprego formal, CLT, Decreto-Lei 5452-43 ou vínculo como agente público. O texto prevê exceções nos casos de microempreendedor individual, MEI, contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social, Lei 8.212-91 Trabalhador informal, empregado, autônomo ou desempregado, inclusive intermitente e nativo, inscrito no Cade Único e pescador artesanal. A quantidade de beneficiários da renda básica em uma mesma família será limitada a dois membros e a mulher provedora de família monoparental receberá duas cotas no valor de R$ 1.200 as duas cotas. As condições de renda familiar mensal per capita e total serão verificadas por meio do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Cade Único e por meio de autodeclaração em plataforma digital para os não inscritos. A proposta insere no Código Penal, Decreto-Lei 2848-40, o crime de recebimento irregular de benefício de programa governamental com pena de prisão de 2 a 5 anos e multa, constatada a irregularidade, inclusive por meio dos órgãos de fiscalização e controle, o responsável ficará inabilitado por cinco anos para iniciativas governamentais.
Abro aspas, o programa Renda Básica Brasileira será uma grande oportunidade de patrocinarmos um grande avanço social, propiciará as condições de fortalecer o mercado interno por meio do consumo das famílias e estimulará o progresso econômico, fecho aspas, disse o deputado Eduardo da Fonte. Proposta cria renda permanente de R$ reais para pessoas em situação de vulnerabilidade. Seriam unificados quatro programas do governo federal. O de erradicação do trabalho infantil, o seguro defeso, o Bolsa Família e o Bolsa Verde. Nós vamos deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é quarta-feira, 3 de junho de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.